നമസ്കാരം ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുട്ബോൾ ലൈഫ് വെൽക്കം ടു ദി എൽ ക്ലാസിക്കോ പ്രിവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൊണാൾഡോ മെസ്സി കാലഘട്ടത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു കാണക്കിന് ഒരു എൽ ക്ലാസിക്കോന് ഇതുപോലെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷെ ഈ എൽ ക്ലാസിക്കോന് ആയിരിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബിൽഡപ്പ് ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഫാൻസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ന്യൂട്രൽ ഫാൻസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ന്യൂട്രൽ ഫാൻസിന് കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനൊരു ന്യൂട്രൽ ഫാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ എൽ ക്ലാസിക്കോ റൊണാൾഡോ മെസ്സി ഇറക്കിയ ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തെ ഒരു എൽ ക്ലാസിക്കോ ആണ് അതിന് അതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ള എൽ ക്ലാസിക്കോ കണ്ടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എൽ ക്ലാസിക്കോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് ടീമുകൾ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ആൻഡ് മൊത്തത്തിലുള്ള എൽ ക്ലാസിക്കോ വിൻസ് എടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡ്രോ ഇരുപത് വിൻ ഫോർ റയാൽ ആൻഡ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിൻ ഫോർ ബാർസലോണ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമാണ് യു ഹാഡ് ബാർസലോണ വിൻ ടു വൺ അതൊരു ക്ലബ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ലലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിനിങ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിനിങ് ലലിഗയിൽ വീണ്ടും റയൽ മാഡ്രിഡ് പിന്നെ ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിലാണ് ബാർസലോണയുടെ വിജയം അതിനു മുമ്പ് റയൽ മാഡ്രിഡ് ആയിരുന്നു കൊപ്പ ഡെൽ റേ സോ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മേ ബി ഒരു ബിറ്റ് ടു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആൻഡ് നമ്മള് റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഫോം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് കഴിഞ്ഞ കളി അഞ്ചേ രണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ജയിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു ത്രില്ല് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ടേബിൾ പൊസിഷനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റും ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് റയൽ മാഡ്രിഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബാർസലോണയുടെ ഒപ്പം എത്തും പക്ഷെ ബാർസലോണയുടെ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗോൾ ഡിഫറൻസ് കട്ടയ്ക്ക് ഗോൾ അടിച്ചിങ്ങനെ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സോ ഇപ്രാവശ്യം ടൈറ്റിൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ ബാർസലോണ റയൽ മാഡ്രിഡ് അപ്പൊ അത് കുറെ കൂടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് പതിനൊന്ന് മത്സരത്തിന് ശേഷം തൊട്ട് പുറകിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് അപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ബിൽഡപ്പിന് എന്താ പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാർസലോണയുടെ ഫോം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ കളി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇറ്റ് വാസ് അൺബിലീവബിൾ ആ നാല് ഒന്ന് ജയം എഗെൻസ്റ്റ് ബയൻ മ്യൂണിക് അതും ബയൻ മ്യൂണിക്കിന്റെ ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ ബയൻ മ്യൂണിക് റോയൽറ്റി കളിച്ച് ഉള്ള ഒരു ടീം ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദൻ യു ഹാഡ് ഹാരിക്കൻ ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോ ഒരു രീതിയിലും ആ കളിച്ച പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരു പക്ഷേ കുറവായിരുന്നു എന്നോ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല നേരെ പറഞ്ഞ് ബാർസലോണയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം കുറെ ചിഹ്നം പിന്നമായിട്ട് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരിയിട്ട് അങ്ങോട് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തൊന്നും വയസ്സ് കളിപ്പിച്ച് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് ഇട്ട് ഇറക്കിയത് സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിൻ ബയൻ മ്യൂണിക്കിനെതിരെ നാല് ഒന്ന് ജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബയൻ മ്യൂണിക് ബാർസലോണ ഫാൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ തുടക്കം അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടാണ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ദിസ് ഒരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ബയൻ മ്യൂണിക്കായിട്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബിഗ് വൺ ആ മത്സരം എങ്ങനെ പോവും എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാക്ടിക്കലി അത് ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നാല് ഒന്ന് റഫീനിയയുടെ ഒടുക്കത്തെ ഫോമും അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗോളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് ദാറ്റ് വെൻ സത്യം പറഞ്ഞ ബാർസലോണ ഫാൻസിന് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് പുലർത്തിയ ഒരു മാച്ച് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് രണ്ട് ടീമുകളുടെയും അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോ യു ഹാവ് ക്ലാസ് എൽ ക്ലാസിക്കോ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രഡിക്റ്റഡ് ലൈൻ അപ്പ് ഫ്രം ഫുട്മോബ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എൽ ക്
ഈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻഡർ എത്ര വയസ്സാണ് ഇവന് പതിനേഴ് വയസ്സോ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുബാർസി പാവ് കുബാർസി സമ്മതിക്കണം ഇവനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് സിംപ്ലി കിട്ടി കളിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് രണ്ട് ടീമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തോന്നും നമ്മളിപ്പോ പേപ്പറിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ താങ്ക്സ് ടു ദ റീസെന്റ് ഫോം താങ്ക്സ് ടു ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് ദിസ് ടീം ലുക്സ് റിയലി സോളിഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട്സ് ഗോൺ ഹാപ്പൻ ഇത് എന്തായാലും ഫുട്മോബിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റഡ് ലൈനപ്പ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈനപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം കൺക്ലൂഷൻ ആസ് ന്യൂട്രൽ ഫാൻ വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു വാച്ച് ദസ് എൽ ക്ലാസിക്കോ മേ ദ ബെസ്റ്റ് ടീം വിൻ ഒരു പക്ഷെ എൽ ക്ലാസിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു മാച്ച് ലൈവ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ മണക്കുന്നു പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് വരാം കീപ്പ് എൻ ഐ ഓൺ ദിസ് ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് സാനിങ് ഫ്രം ഫുട്ബോൾ ഇസ് ലൈഫ്